这里的沙树长得挺好的，它们的身材都很苗条的，都可以做那个梁了。但是那个主梁的话还小了一点。这个这种树的话，应该在一百块钱一两百块钱一棵吧。哇，我现在看到，我看这个这个橘子树就是没长没有橘子，又有橘子，我马上摘一个吃。哎呀，现在看到什么就想往嘴里塞，没吃的东西。你看上面那个房子嘛，以前那个老板就是他是养蛇的，专门养蛇，但现在不养了。如果以前走在这里的话，都会有点害怕的，怕蛇跑出来啊，咬人啊。哇塞，这里又是树，爬上去找两棵来。哎呀，终于有！哎呀，来来来，这个这个，这个可以，往那边去再找一个。哎呦，这里的橘橘子不是，这里的叶子的话，别的不要的。哎呀，又吃不完，加上这种品种没那么好。别掉到下面去啊！乖，这里，哎呦，千万千万千万掉，别掉！阿弥陀佛，阿弥陀佛。别叫别叫！哎呦哎呦哎呦！好嘞，三个够了，给我吃了。头发都乱了。哎呀！哦，吃吃叶子，我在饿一两点的地方吃。看这前面，前面有个低一点的地方。哎呀，伙食也着落了，在这里吧。先来一个，还是搞好点。哎呀，水，这叫水好踢呀！不知道这是红的还是白的，先饿了，管它红白，没有什么可挑的。不过这个好小，全是皮。哎呦，我忘记拿刀了，一定拿个刀来。好了，我的天，怪不得人家不摘，这个，这摘下来也只有橘子那么大，虽然是柚子，你看，就这么点，我以为三个很大。有点酸，但是饿了怪它，怪它酸不酸，填饱肚子才说。这水分也充足。这地方空气很好，在这树一下一点都不热，简直是个神仙的地方。虽然小，也有点酸，但挺好吃的。
，一个吃完了，都太厚了。一个吃完就也没填饱肚子啊！再来一个，哎呀，太难剥了。这柚子皮怎么这么硬呀、啊？好了，这水杯就是足，饿死我了！真的是今天真的是饿死鬼投胎了。我在这边干活，忘记了，没带吃了。我回去再过来，又太远了，还差一点。哎，把事做完再回去，去填饱肚子再说挺过瘾的，吃了也舒服多了。这话别说扛锄头，你走路力气都没有。这籽太多了。还有一个，最后一个，现在有力气掰一点了，刚才都没力气掰，因为出门做事还是要带点吃的。出来了，差一点点有时候到九、嗯、月、十月份的时候，我们到山上干活，饿了我们就可以挖那个红薯，直接吃。有还可以有，有反看季节嘛，有时候那个玉米秆秆啊，直接吃。还红薯，我想一下，反正有时候还在山上烤鱼，就是饿了。我记得以前小的时候，我们。下车稻子就到那个山上那个水田、水稻田，收的时候我们都带上米饭，去上面煮，带上那个大米去上面煮，然后随便煮一下饭。从早上一直收到晚上，就我就直接顺便在那个田里面抓抓一点鱼，抓一点那个稻田鱼，嗯嗯、呃，做那个酸汤鱼，基本上都是这样的。或者做，有时候或者搞一点甜米酒啊和那个糍粑。反正农忙的时候，别说什么好不好吃了，把肚子填饱就可以。啪
还别谈什么营养不营养的，铁饱肚子饱了就是有营养，饿了啥营养也没有。有点小困啊，我看能不能找个好一点的地方睡一会，躺一下，以后才有力气走回去。好了，我睡了，找个地方了，我就不拍了。睡觉也给别人看是不好的。